வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாங்கள் இன்று தரம் பதிமூன்று உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் என்னும் பாடத்தில் அழகு நாலு மின்னும் இலத்திரணியலும் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் கடந்த பாடத்தில் நாங்கள் நாலு தசம் ஒன்று மின்சார்ந்த அளவீடுகள் மற்றும் அளவீட்டு உபகரணங்களும் நாலு தசம் ரெண்டு எளிமையான சுற்றுகளை ஒருங்கு சேர்த்தலிலும் ஒரு பகுதி பார்த்தோம் மீறி இன்று நாலு தசம் ரெண்டின் மீறி பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இதன் அடிப்படையாக மின்னோட்டம் இலத்திரன் பாய்ச்சல் மின்னோட்டம் என்றால் என்னென்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இலத்திரன் பாய்ச்சல் வந்து ஒரு மின்கலத்தின் மறைமுனைவிலிருந்து நேர்முனைவை நோக்கி அதாக காணப்படுகின்றது மின்னோட்டமானது ஒரு மின்கலத்தின் நேர்முனைவிலிருந்து மறைமுனை நோக்கி இதாக காணப்படுகின்றது அதாவது இலத்திரம் பாய்ச்சலுக்கு எதிர் திசையில் வந்து மின்னோட்டத்தின் பாய்ச்சல் காணப்படும் அந்த வகையில் நாங்கள் இதை அழகுற உபகரணங்கள் பார்த்து நாங்கள் உபகரணங்கள் வகையில் வந்து எம்பியர் மாணி ஓல்ட் மாணி ஓம் மாணி அதை விட மூன்றையும் செய்த ஒருங்கு பல் மாணி போன்ற உபகரணங்களை பயன்படுத்தி ஒவ்வாறு இவரை அளவிடுவது என்பது கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது நாலு தசம் ரெண்டில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் வந்து சுற்றுகளை அமைக்கிறது பார்த்து நாங்கள் அதில் எளிய சுற்றுகளை அமைக்கிறதுல வந்து சாதாரணமாக மின்பெயர்களையும் மின்கலம் மின்கும்பலை பயன்படுத்தி எவ்வாறு சுற்றுகளை அமைக்க வேண்டும் பிரைட் போர்ட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு சுற்றுகளை அமைத்தல் வெறோ போட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு சுற்றுகள் அமைத்தல் என்பன கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் தெளிவாக பார்த்தோம் அதோடு சில இலத்திரணியல் கூறுகளை பற்றியும் பார்த்து நாங்கள் அங்கே அந்த வகையில் வந்து தடை ஒளிகாலம் இருவாயு போன்றவற்றை பற்றி விளக்கமாக பார்த்தோம் இன்று நாலு தசம் ரெண்டில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கொள்ளளவிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் கொள்ளளவிகள் என்பது மின்னேற்றத்தை தற்காலிகமாக களஞ்சியப்படுத்தும் ஒரு கூறு இப்போ கொள்ளளவி உங்களுக்கு இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு மின்னேற்றத்தை தற்காலிகமாக களஞ்சியப்படுத்தும் ஒரு கூறு கொள்ளளவியாகும் கொள்ளளவியின் கொள்ளளவம் வந்து பெரட் என்னும் அலகில் அளவிடப்படுகின்றது மேலே இது தற்காலிகமாக மின்னை தேக்கி மின் வலுவை வந்து தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு உபகரணமாக காணப்படுகின்றது கொள்ளளவத்தின் கொள்ளளவம் எழுதுகின்ற பெரிய அலகு வந்து பெரட் ஆகும் அதற்கு சிறிய அலகுகளாக மைக்ரோ பெரட் நனோ பெரட் பீகோ பெரட் போன்ற அலகுகள் காணப்படுகிறது இவற்றின் தொடர்பு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு பெரட் வந்து பத்தினாறு மைக்ரோ பெரட் ஒரு பெரட் பத்தின் ஒன்பது நனோ பெரட் ஒரு பெரட் வந்து பத்தின் பன்னெண்டு பீகோ பெரட் இவ்வாறு பெரட்டின் உப அலகுகள் பற்றியும் இதில் கொள்ளளவிகளின் அமைப்பு கொள்ளளவிகள் வந்து ஒவ்வொரு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன சந்தையில் பொதுவாக நாங்கள் பார்க்குற கொள்ளளவிகள் இந்த பெரிய கொள்ளளவிகள் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இவ்வாறான ஒவ்வொரு வடிவங்களிலையும் கொள்ளளவிகள் காணப்படுகின்றன இது எங்களுக்கு பிரைட்டிகல் செய்முறை ரீதியில் இது முக்கியமானது கொள்ளளவி இது தொடர்பான இது அதே மாதிரி அடுத்த கொள்ளளவிக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இருவாயி வெற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இருவாயி என்பது டயோட் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் போன்ற குறைகடத்திகளால் ஆக்கப்பட்டவை இவை சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் வந்து குறைகடத்திகள் இவை வந்து கடத்திகளுக்கும் காவலிகளுக்கும் இடைப்பட்ட இயல்பை கொண்டவையாக இருக்கின்றன ஆனால் குறைகடத்திகள் வந்து மின்னோட்டத்தை கடத்துவது மிக குறைவாக இருக்கும் அதை நாங்கள் மின்னோட்டத்தை கடத்துறன் அதிகரிக்கிறதுக்காக அவற்றை மாசுபடுத்துகின்றோம் இப்போ மாசுபடுத்துவதன் மூலம் அவற்றின் மின் கடத்துதுறனை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அதிகரிக்க முடியும் இப்போ இவ்வாறு குறைகடத்தியலை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இருவாயின்ற குறியீடு இங்கே தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இருவாயி என்ற அமைப்பு ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு இங்கே ஒவ்வொரு அமைப்புகளை கொண்ட இருவாயிகள் காணப்படுகின்றன இருவாயிகளின் வகைகளை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வகையான இருவாயிகள் இங்கே காணப்படுகின்றது ஒளி இருவாயி செனர் இருவாயி போன்ற பல்வேறு வகையான இருவாயிகள் காண படுகின்றன இந்த இருவாயின் பிரதான வகைகள் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் இருக்கிற சீராக்கும் இருவாயி அதே மாதிரி செனர் இருவாயி ஒளிகாலும் இருவாயி போன்றவை வந்து எங்களை பொறுத்தவரையில் முக்கியமானவை அவற்றை விட இன்னும் எத்தனையோ உயிர் வகையான இருவாயிகள் காணப்படுகின்றன இங்கே வேறுங்கோ இதில் வேறுங்கோ பல வகையான இருவாயிகள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு அவற்றை விட பிஎன் இருவாயி என்பது பிஎன் இருவாயி என்பது பிஎன் சந்தியை கொண்ட ஒரு இருவாயி லேசர் இருவாயி என்பது காணப்படுகின்றது வைக்கும் வெற்றிட இருவாயி என்று காணப்படுகின்றது இவ்வாறு பல வகையான இருவாயிகள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு இவற்றை பற்றி எங்களுக்கு விளக்கமாக எங்களுடைய பாடத்துக்கு அவசியம் இல்லை என்றாலும் அறிவுக்காக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வகையான இருவாயிகள் காணப்படுகின்றன இந்த இருவாயிகளை பிரதான தொழில் வந்து 
ഒരു ദിശയിലും മിന്നോട്ടത്തെ ചെല്ലപ്പെടുതലാൻ ഇതൻ പ്രധാന തൊഴിലാഹ കാണപ്പെടുന്നു ഇരുവായി വന്ത് ഒരു ദിശയിലും മിന്നോട്ടത്തെ ചെല്ലപ്പെടും ഇതും സെയ്മുറ രീതിയാഹ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമാണത് സെയ്മുറ പരിചയിൽ ഇരുവായിയെ വെച്ചിട്ട് ഇനങ്ങാണ ചൊല്ലി കേൾക്കാം അല്ലാതെ എൻ്റെ കുറിയുടെ കേൾക്കാം അല്ലാതെ എൻ്റെ തൊഴിലെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുവായിൻ്റെ വകകളോട് ഇരുവായി ഒരു ചില വകകളോട് അതിൻ്റെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞിരുന്ന തൊഴിൽ അതിൻ്റെ കുറിയീട് അതിൻ്റെ പേൻപാട് തിരഞ്ഞിരുന്ന പോതുമാണത് അതേമാതിരി മൂവായി എടുത്തം എന്ന് സൊന്നാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് സൊല്ലറാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബി എൻ സന്ധ്യകളെ കൊണ്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആണ് ഇരുവായി വന്ത് ഒരു ബി എൻ സന്ധ്യയെ കൊണ്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത് മൂവായി വന്ത് രണ്ട് ബി എൻ സന്ധ്യകളെ കൊണ്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അമൈപ്പിലെ കുറിയിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളുണ്ട് അത് അറിയും മുങ്ങൾക്ക് പി എൻ പി എൻ ചൊല്ലി രണ്ട് പി എൻ സന്ധികളെ കൊണ്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ട അങ്ങ് ഇൻ വന്ത് പൊതുവാഹ വരുന്നതാൽ ഇവിടത്തിൽ വന്ത് പി എൻ പി എൻ കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക് അതിൻ്റെ കുറിയുടെ എടുത്ത മണ്ടി സൊന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അമൈപ്പ് ബാധ്യതകളുണ്ട് സൊന്നാൽ ഇതിൽ അതിരപ്പെട്ടിരിക്ക് മൂവായിൻ്റെ അമൈപ്പുകൾ മൂവായിയും പല വകയാണ് മൂവായികൾ കാണപ്പെടുകയുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ വെവ്വേറെ വകയാണ് മൂവായികൾ മുകളിൽ കാട്ടപ്പെട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കുറിയുടെ ബാധ മണ്ടി സൊന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്ക് മൂവായിൻ്റെ കുറിയീട് മൂവായിൻ്റെ കുറിയുടെ ബാധം വേണ്ടി സൊന്നാൽ രണ്ട് കുറിയീട് ഇങ്ങനെ തരപ്പെട്ടിരിക്ക് ഉമ്മയിൽ മൂവായി അങ്ങ് രണ്ട് വകയാകെ പിരിക്കലാം പി എൻ ബി എൻ ബി എൻ എന്ന് ചൊല്ലി രണ്ട് വകയാകെ പിരിക്കലാം അപ്പോൾ പി എൻ ബി എൻ ബി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം തരിക വേണം ഉമ്മ കുറിയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നാങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കലാം വ്യത്യാസം അമ്പുകുറി ഉൾനോക്കി എന്ത് തന്നെ സൊന്നാൽ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അമ്പുകുറി വെളി നോക്കി എന്താൽ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പുറത്തവരയിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉമ്മയെ രണ്ട് ബി എൻ സന്ധ്യയെ കൊണ്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത് ഇതൻ തൊഴിൽപ്പാട് തരിക വേണം അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ കുറിയീട് തരിക വേണം ഇതിൻ്റെ അമൈപ്പ് തരിക വേണം വിളവും തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങി പോതുമാണത് ഇതൻ പയങ്കൾ തൊഴിൽപ്പാട പാത്രം വേണ്ടി സൊന്നാൽ മൂവായി വന്ത് പ്രധാനമാക്ക മൂന്ന് തൊഴിൽപ്പാടുകൾക്കാകെ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടും ഒന്നു ആളിയാക തൊഴിൽപ്പെടുകയുണ്ടത് രണ്ടാമത് വന്ത് വിരിയലാക്കിയാക തൊഴിൽപ്പെടുകയുണ്ടത് അത് വകയിൽ ആളി ആക ആളിയാക നാങ്ങൾ വിരിയത പയൻപെടുത്തലാം അതേമാതിരി വിരിയലാക്കിയാക പയൻപെടുത്തലാം വിരിയലാക്കിയിലെയും ഓട്ട വിരിയലാക്കി ഈ സൗണ്ട് വിരിയലാക്കി എന്ന് ചൊല്ലി കാണപ്പെടുകയുണ്ടെന്ന് ഇവയെ പറ്റിയ ബ്ലാക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മേലധികമാക ഇങ്ങനെ തേവപ്പെടാതെ പ്രൈറ്റി സെയ്മുറ രീതിയിൽ താൻ ഇവയും മുഖ്യം എന്പതാൽ ഇതുടർവാക എങ്ങനെയെന്ത് വിള ബ്ലാക്കങ്ങളും ഇങ്ങ് പോതുമാണത് അടുത്ത് നാങ്ങ വാക്ക പോറം തൂണ്ടികൾ ഇവയും ഇലത്തിരണികൾ കൂറുകളിൽ ഉണ്ട് ഇത് തൂണ്ടികളിലെ ബാധം എന്ന് ചൊന്നാൽ മിൻകാന്ത തന്മൈ മൂലം താൽക്കാലികമായ മിൻസത്തിയെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താ തൂണ്ടിയാകും തൂണ്ടിയിൽ എടുക്കും തൂണ്ടൽ തിറൻ വന്ത് കെൻട്രി എന്ന് മലഹല വന്ത് അളവിടപ്പെടുകയുണ്ടത് കെൻട്രീൻ്റെ ഉപവിരിവുകളാക മില്ലി കെൻട്രി മൈക്രോ കെൻട്രി പോണ്ടവയ് പയൻപെടുത്തപ്പെടുകയുണ്ടെന്ന് തൂണ്ടീൻ്റെ അമൈപ്പ് ബാധം എന്ന് ചൊന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉങ്ങൾക്ക് തൂണ്ടി കുരി അമൈപ്പ് കാട്ടപ്പെട്ടുള്ളത് തൂണ്ടി വന്ത് വെവ്വേറെ ഉമ്മയിലെ ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ അപ്പോൾ എന്താ കമ്പിച്ചുരുൾ വന്ത് വെവ്വേറെ വടിവങ്ങളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കെ ഇവയ് പൊതുവാഹ തൂണ്ടികളാക കാണപ്പെടുകയുണ്ടെന്ന് തൂണ്ടികൾ തുടർവാഹനങ്ങൾ വാകുമ്പോത് തൂണ്ടികൾ ഉദാഹരണം വാദം വേണ്ടി ചൊന്നാൽ മിൻകാന്തങ്ങളെ പോണ്ട് മിൻ പുറപ്പാക്കികളിലെയും വന്ന് തൂണ്ടികൾ പയൻപെടുത്തും അതേമാതിരി വല് വളങ്കൽകളിൽ വടികളാക പയൻപെടുത്തപ്പെടുകയുണ്ടത് വലു വളങ്കൽകളിൽ വടികളാക പയൻപെടുത്തപ്പെടുകയുണ്ടത് അതേമാതിരി അഞ്ചലിയിലെ വന്ത് മിൻകാന്തമാക പയൻപെടുത്തപ്പെടുകയുണ്ടത് അഞ്ചലിയിലെ വന്ത് മിൻകാന്തമാക പയൻപെടുത്തപ്പെടുകയുണ്ടത് അഞ്ചലി പറ്റി നാങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിൽ വാപ്പം അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ വന്ത് ഡൈനമോകളിൽ വന്ത് മിൻപുറപ്പാക്കി തൂണ്ടികളാക പയൻപെടുത്തപ്പെടുകയുണ്ടത് അതേപോലെ നിലയ്മാറ്റികളിൽ ഒരു സുറുളിൻ മൂലം മറ്റേ സുറുളെ തൂണ്ടുള്ളതേക്കും നാങ്ങൾ ഇത് പയൻപെടുത്തലാം ഇപ്പം നിലയ്മാറ്റികളിൽ ഒരു സുറുളിൻ മൂലം മറ്റേ സുറുളെ തൂണ്ടുള്ളതേക്കും ആഹവും പയൻപെടുത്തലാം നിലയ്മാറ്റികളിൽ രണ്ട് സുറുൾ കാണപ്പെടുകയുണ്ട് ഏറ്റവും നാങ്ങൾ പാത്തിട്ടാം മുതൽ സുറുൾ തുണൈച്ചുറുൾ വേങ്ക ഒരു സുറുൾ മൂലം മറ്റേ സുറുളെ തൂണ്ടുള്ളതേക്ക് തൂണ്ടികളെ പയൻപെടുത്തുകൊണ്ടോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നാങ്ങൾ വാക്ക് എടുക്കുന്നത് വന്ത് അഞ്ചലി ഇപ്പം അഞ്ചലി എൺപത് ഒരു ചെറിയ ഓട്ടത്തെ അല്ലത് ബോൾട്ടളവൈ പയൻപെടുത്തി യങ് അല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ
உணரிகளை பற்றி பார்க்குறீங்க பெய்ப்புகளை வந்து உணர்வதற்காக உணரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன பெய்ப்பு என்று சொன்ன இம்புட் ஒரு இம்புட் பெய்ப்புகளை உணர்வதற்கு நாங்கள் உணரிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொரு வகையான உணரிகள் காணப்படுகின்றன வெப்பநிலை உணரி ஈரப்பதன் உணரி மற்றது நீர்மட்ட உணரி என்ற நிறை உணரி போன்ற ஒவ்வொரு உணரிகள் காணப்படுகின்றன நாங்கள் ஒவ்வொன்றினும் என்னதாக உணரும் என்பதை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் வெப்பநிலை உணரி மூலம் வெப்பநிலை உணரப்படுகின்றது ஈரப்பதன் உணரி மூலம் சார் ஈரப்பதன் உணரப்படுகின்றது நீர்மட்ட உணரி மூலம் நீர் உணரப்படுகின்றது இப்போ நீரின்ற மட்டத்தை உணர்வதன் மூலம் அங்கே தொழிற்பட்டு நீர் மின் மோட்டரை நிறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ மோட்டர் டேங்குகளில் வந்து நீர்மட்ட உணரிகளை பயன்படுத்துவோம் நிறைய உணரி வந்து நிறைய உணர பயன்படுத்துகிறோம் பொதுவாக விலங்குகளுக்கான தீன் விளங்குகிற கோழிகளுக்கு தீன் வழங்கும் போது உணவின்ற நிறை வந்து குறிப்பிட்ட அளவு பெற ஆட்டோமேட்டிக்காக உணவு வழங்கல் நிறுத்தப்படும் போன்ற செயற்பாடுகள் இப்போ உணரிகள் என்பது தானாக உணர்ந்து அதற்குரிய தகவலை வந்து வழங்குகின்றது இப்போ இங்கே ஒவ்வொரு உணரிகள் பயன்படுத்துகிறோம் இதில் படத்தில் சில உணரிகள் தரப்பட்டிருக்கு இதில் எல்டிஆர் தரப்பட்டிருக்கு இங்கே கீழே வில வகையான உணரிகள் தரப்பட்டிருக்கு இவை வந்து உணரிகளாக பயன்படுத்துகின்றோம் இதை பற்றி விரிவாக விளக்கமாக நாங்கள் அடுத்தடுத்த அலகுகளில் நாலு தசம் நாலு எங்கள் வர அலகுகளில் இதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் ரைட் அடுத்தது வந்து ஒன்றிணைந்த சுற்று ஒன்றிணைந்த சுற்று என்றால் இன்டகிரேட்டர் சேகில் ஐசி என்று சொல்கிறோம் சுருக்கமாக இருவாய் மூவாய்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடங்கிய ஒரு அமைப்பை தான் நாங்கள் ஒன்றிணைந்த சுற்று என்று சொல்கிறோம் இந்த ஐசியில் வந்து பிரதானமாக இந்த நிரல்களின் அடிப்படையில் தனி நிரல் ஐசி என்று சொல்லியும் இரு நிரல் ஐசி என்று சொல்லியும் வகைப்படுத்துகின்றோம் தனி நிரல் ஐசி என்று சொன்னால் ஒரு பக்கம்தான் என்ற முனைவு காணப்படும் இரு நிரல் ஐசி என்றால் இரண்டு பக்கங்களும் காணப்படும் இந்த வந்து ஐசி இல்லாத ஒரு மின்னு இல்லை திரணிகள் உபகரணம் இருக்காது இந்த ஒரு உபகரணத்திலும் ஐசி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் இந்த உபகரணங்கள் வந்து பெருமனில் சிரித்து சிறிதாக வந்தது இப்போ வேற உபகரணங்கள் எல்லாம் இந்த இருவாய் மூவாய் ஐசி போன்ற இதுகளை கொண்டு ஆக்கப்பட்டவையாக காணப்படுகின்றன ரைட் அப்போ இதில் வந்து இவ்வளவு நாலு தசம் ரெண்டு அலகு பற்றி பார்த்தோம் நாலு தசம் ரெண்டில் வந்து எளிய சுற்றுகளை அமைத்தல் தொடர்பாகத்தான் இங்கே முக்கியத்துவம் பெற்றாலும் அந்த எளிய சுற்றுகளை அமைக்கும் போது பயன்படுத்துகின்ற இலத்தினைய கூறுகள் அவை அவை அவற்றை பற்றிய அடிப்படை இயல்புகள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்ற வகையில் இந்த கொள்ளளவிகள் இருவாயி மூவாயி தூண்டிகள் அதை விட ரிலே அஞ்சலி ஒன்றிணைந்த சுற்றுக்கள் பார்த்தோம் என்று கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் நாங்கள் தடையும் அதோட ஒளிகாலம் இருவாய் வேட்டி எல்இடி வெட்டியும் பார்த்துருந்தோம் இவை இலத்திரணியல் துணை கூறுகள் இவை நாங்கள் இந்த சுற்றுகளை அமைக்கும் போது எங்களுக்கு அவசியமான கூறுகளாக காணப்படுகின்றன ரைட் இப்போ நாங்கள் எளிய சுற்றுகள் அமைக்கிற தொடர்பாக இந்த கூறுகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு எளிய சுற்றுகள் அமைக்கிறது என்பது தொடர்பாக விளக்கங்கள் செய்முறையின் ஊடாக நாங்கள் இதை செய்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் நாலு தசம் மூன்றுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாலு தசம் மூன்று வந்து மின்வலு மற்றும் சக்தி கணித்தல்கள் மின்வலு மற்றும் சக்தி கணித்தல்கள் இப்போ மின்வலு என்று சொல்லும்போது அழுத்த வித்தியாசம் காரணமாக தோன்றும் மின் அமுக்கம் காரணமாக கடத்தி ஒன்றின் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றது இப்போ அழுத்த வித்தியாசத்தில் அழுத்தத்தில் ஒரு புள்ளியிலுக்கும் இன்னொரு புள்ளிக்கும் இடையில் அழுத்தத்தில் வித்தியாசம் இருந்தால் மட்டுமே அங்கே ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று ஏற்படுகின்றது இப்போ கடத்தியினூடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றது கடத்தியினூடாக பாயும் மின்னோட்டம் தொடர்பாக சில கணித்தல்கள் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இங்கே ஓமின் விதி தொடர்பாக அறிந்திருக்க வேண்டும் ஓமின் விதி என்றால் என்னடு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வெப்பநிலை போன்ற பகுதிக நிபந்தனைகள் மாறாதிருக்கும் போது கடத்தி ஒன்றினூடாக பாயும் மின்னோட்டமானது அதன் இரு முனைகளுக்கு இடையிலான அழுத்த வித்தியாசத்திற்கு நேர் விகித சமன் ஆகும் இப்போ மின் விதியில் இருந்து பெறக்கூடிய சமன்பாடு பார்க்கும்போது வி நேர் விதித சமன் ஐ என்பது தான் இங்கிருந்து நேரடியாக நாங்கள் வரக்கூடிய தகவல் இப்போ அழுத்த ஒரு பாடு மின்னோட்டத்துக்கு நேர் விகித சமன் இப்போ இந்த மாறிலேயே நாங்கள் சமனாகும் போது அங்கே மாறா கணியம் ஒன்று ஆறை செய்கின்றோம் அதை சேர்த்து அதன்படி பார்க்கும்போது நாங்கள் ஒமின் விதிப்படி பார்க்கும்போது கடத்தியின் ஊடாக பாயும் மின்னோட்டத்தினதும் தடையினதும் பெருக்கமானது அழுத்த வித்தியாசத்துக்கு சமனானது என்று தான் இதெல்லாம் இருந்து நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு இப்போ மின் விதிப்படி எடுக்கக்கூடிய முடிவு கடத்தியின் ஊடாக பாயும் மின்னோட்டத்தினதும் 
கடத்தினது தடையினதும் பெருக்கமானது அடுத்த வித்தியாசத்துக்கு சமனானது வி சமன் ஐஆர் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகின்றோம் இப்போ வி சமன் ஐஆர் என்பது ஓமின் விதியிலிருந்து புறப்பட்ட சமன்பாடு இப்போ இங்கே வி வந்து அழுத்த வருவாடு ஐ வந்து மின்னோட்டம் ஆர் வந்து தடை இந்த மூன்று கணியங்களையும் வைத்து கொண்டு நாங்கள் ஓமின் விதி இந்த எளிய சில பிரச்சனைகள் எவ்வாறு தீர்க்கிறது என்பது பற்றி பார்ப்போம் ஓமின் விதியில் சில கணிப்புகள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த வகையில் ஒரு நான் கொண்டு பார்ப்போம் ரெண்டு கிலோம் தடையின் ஊடாக பூஜ்ஜியம் தசன் ரெண்டஞ்சு எம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் போது அத்தடைக்கு குறுக்கையான அழுத்த வேறுபாடு ஜாதி என்பது எங்கே வினா இப்போ ரெண்டு கிலோவும் தடை என்று தரப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் ஆர் வந்து ரெண்டு கிலோவும் என்று எடுக்கிறோம் ஆர் வந்து ரெண்டு கிலோவும் என்று எடுக்கும்போது இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக ரெண்டு கிலோவும் ஆனால் நாங்கள் கணித்தல்களில் ஓமுக்கு மாற்ற வேணும் ஆக ஒரு கிலோவும் வந்து ஆயிரம் ஓம் என்று தெரியும் ஆக ரெண்டு கிலோவும் வந்து ரெண்டாயிரம் ஓம் என்று எடுக்கின்றோம் அடுத்து ஐ வந்து தரப்பட்டிருக்கு பூஜ்ஜியம் தசம் ரெண்டு அஞ்சு எம்பியர் மின்னோட்டம் பி வந்து நாங்கள் காண வேண்டிய விடயம் வீசமன் ஐயாறில் பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் இங்கே வீசமன் ஐயாறில் பிரதியிடும் போது ஐக்கு பூஜ்ஜியம் தசம் ரெண்டு அஞ்சும் ஆறுக்கு பதிலாக இங்கே ரெண்டாயிரம் ஓம் போட்டம் என்று சொன்னால் இதை சுருக்கினம் என்று சொன்னால் பூஜ்ஜியம் தசம் ரெண்டு அஞ்சை ரெண்டாயிரத்தால் பிறகும் போது ஐநூறு வரும் என்னத்தை கண்டனாங்க வி ஆகவே அழகு போல்ட் இப்போ மின்னழுத்த ஒரு வார்டு நலகு போல்ட் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இங்கே ஐநூறு வோல்ட் என்பது இதுக்குரிய விடையாகும் ரைட் இப்போ இதே மாதிரி இன்னுமொரு கணித்தல் வார்த்தை மட்டும் சொன்னால் இந்த உமின் விதியை பயன்படுத்தி நாங்கள் வியை மட்டும் காணுற போதாது காணக்கூடியா இருந்தால் ஆர் ஐ போன்றவற்றையும் காண தெரிய வேணும் இந்த வகையில் அடுத்த வினாவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி இருநூறு ஓம் தடை உடைய ஒரு கடத்திக்கு குறுக்கையான அழுத்த ஒரு வாடு இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேனின் பாயும் மின்னோட்டம் ஜாது இப்போ இங்கே நாங்கள் தரப்பட தரவுன்படி வாத்தியல் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி இருநூறு ஓம் தடை அப்போ தடை வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஓம் வோல்டேஜ் வந்து இருநூற்றி நாற்பது இப்போ ஆர் வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ரெண்டு போடும் பி வந்து இருநூற்றி நாற்பது ரெண்டு போடுறோம் பி சமன் ஐஆரில் பிரதியிட போகிறோம் பி சமன் ஐஆரில் பிரதியிடும் போது பிக்கு இருநூற்றி நாற்பதும் ஐ காண போகிறோம் ஓம் தடை வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஆகவே ஐயே எழுவா மேட்டம் செய்தோம் என்று சொன்னால் இருநூற்றி நாற்பதுங்கள் ஆயிரத்தி இருநூறு அது சமன் பூஜ்ஜியம் தசன் ரெண்டு எம்பி ரெண்டு பேரும் ரைட் இப்போ இங்கே நாங்கள் மின்னோட்டத்தை கண்டனாங்க அடுத்ததாக நாங்கள் தடையை காணுறது பற்றி ஒரு கணக்கு பார்ப்போம் தடையை காணக்கில் என்ன செய்ய போகிறப்போ அங்கே வந்த வினா மூண்ட பேருங்கோ அஞ்சம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் தடை ஒன்றுக்கு குறுக்கையான அழுத்த வருபாடு அஞ்சம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் தடை ஒன்றுக்கு குறுக்கையான அழுத்த வருபாடு நூற்றி பத்து வோல்ட் ஆயின் அதன் தடை பருமானம் ஜாது என்பதுதான் வினா இங்கு வோல்ட் வந்து நூற்றி பத்து மின்னோட்டம் வந்து அஞ்சம்பியர் கேட்டது வந்து தடை ஆகிய வீசமன் ஐயாறில் பிரதியிட போகிறோம் வீசமன் ஐயாறில் இக்கு பதிலாக நூற்றி பத்து ஐக்கு பதிலாக அஞ்சு ஆறு காண போகிறோம் ஆறை எழுவ மேட்டம் செய்தோம் என்றால் நூற்றி பத்துங்கில் அஞ்சு ஆகவே நூற்றி பத்து அஞ்சால் பிரிச்சம் என்று சொன்னால் இருபத்தி ரெண்டு என்று வரும் ஆகவே தடையை கண்டிருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு ஓம் என்று வரும் இது எளிய அதாவது ஓமின் விதியில் எளிமையான சில கணித்தல்கள் இப்போ முதலாவது கணிப்பில் வந்து நாங்கள் வோல்டேஜை கண்டுனாங்கள் ரெண்டாவதில் மின்னோட்டத்தை கண்டுனாங்க மூன்றாவதில் தடையை காணுகின்றோம் இவ்வாறான கணிதல்கள் வரும்போது நாங்கள் முதலில் வந்து தரப்பட்ட தரவுகளை குறிக்க வேணும் அதன் பிற்பாடு என்னத்தை காண வினா கேட்கணும் என்பதை குறித்து கொண்டு சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டோம் என்றால் இலகுவாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ மின் விதியில் தொடர்பான கணிப்புகள் பார்த்தினாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஜாதேனும் மின் உபகரணத்தின் ஊடாக மின்னோட்டம் ஒன்று செலுத்தும் போது அங்கு வேலை செய்யப்படுகின்றது அப்போ வேலை என்றால் என்னென்னு எங்களுக்கு தெரிய வேணும் பொதுவாக வேலை என்பது நாங்கள் விஞ்ஞானத்தில் பார்க்கும்போது வேலை என்பது என்ன ஒரு பொருளை வந்து வைத்த விசையை பிரயோகித்து குறிப்பிட்ட தூரம் அசைக்கும் போது அங்கே வேலை செய்யப்படுகின்றது என்று பார்க்குறோம் வந்து மின்னோட்டம் ஒன்றை செலுத்தும் போது அங்கே வேலை ஒன்று செய்யப்படுகின்றது அப்போ அழுத்த வித்தியாசத்தை உண்மையாக வி அழுத்த வித்தியாசத்தின் கீழ் ஐ மின்னோட்டத்தை செலுத்துவதால் ஒரு செகண்டில் செய்யப்படும் வேலை வந்து வி ஐயினால் காட்டப்படுகின்றது இப்போ வி அழுத்த வித்தியாசத்தின் கீழ் ஐ ஓட்டத்தை செலுத்தும் போது ஐ மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது அங்கே செய்யப்பட்ட வேலை பி ஐயினால் காட்டப்படுகின்றது 
டபுள்யூ வந்து விஐ என்று சொல்லலாம் வேலை ஆனால் நாங்கள் வேலை செய்யும் வீதத்தை வந்து வலு என்று சொல்கிறோம் உண்மையில் ஒரு செகண்டில் செய்யப்பட்ட வேலை வலு எனப்படும் இங்கே நாங்கள் வலு என்ற இதைத்தான் பயன்படுத்த போகின்றோம் எங்கள் கணித்தல்கள் இது தொடர்பாக வலு தொடர்பான கணித்தல்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் நாங்கள் வலு என்றால் என்ன ஒரு செகண்டில் செய்யப்பட்ட வேலை வலு எனப்படும் ஆகவே வலுக்கு நாங்கள் பி என்ற குறியீடை பயன்படுத்தணும் என்றால் பி சமன் விஐ பி சமன் விஐ என்ற இதை பிறகு விஐ என்பது வலுக்குரிய சமன்பாடு வலுக்குரிய நியம அழகு வந்து வேட் என்ற குறியீடு டபுள்யூ ஆகும் ரைட் இப்போ நாங்கள் இது தொடர்பான வலு தொடர்பான சில கணித்தல்களை பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது கணித்தல் வந்து மின்மோட்டார் ஒன்றிற்கு இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் மின் அழுத்த வித்தியாசத்து மின் அழுத்தம் வழங்கப்பட்ட போது அதனூடாக இஞ்சம்பியர் மின் பாய்ந்தது ஏனின் அதன் வலு ஜாது என்பது தான் நீங்கினா இப்போ மின் மோட்டார் ஒன்றிற்கு இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் மின் அழுத்தம் அப்போ மின் அழுத்தம் பி வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் என்று குறிக்க வேணும் வழங்கப்பட்ட போது அதன் ஊடாக ஐஞ்சம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்ந்தது ஆகவே மின்னோட்டம் ஐ சமன் ஐஞ்சம்பியர் என்று குறிக்கப்போம் என்னத்தை காணப்போகிறோம் வலுவை காணப்போகிறோம் பி சமன் விஐயில் பிரதி ஈட்டிகள் என்று சொன்னால் இங்கு பி சமன் விஐயில் பிரதி ஈட்டிகள் என்று சொன்னால் விக்கு பதிலாக இருநூற்றி நாற்பது ஐக்கு பதிலாக ஐந்து ஆகவே இருநூற்றி நாற்பது அஞ்சால் பிறகு நாள் ஆயிரத்தி இருநூறு வேட் வருகின்றது அப்போ வலு நிலவு வேட் ஆகவே இந்த மின் மோட்டர் என்ற வலு வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு வேட்டாக காணப்படுகின்றது ரைட் இப்போ இது வலுவை கணிக்கிறதுக்குரிய சமன்பாடு இப்போ இந்த வலுவை கணிக்கிறதுக்குரிய சமன்பாடை இப்போ வச்சு கொண்டு நாங்கள் எங்களுக்கு வலு தெரிஞ்சு வேறு ஏதாவது கணிதம் தெரிஞ்சால் மற்ற கணிதத்தையும் காண தெரிஞ்சிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க பன்னெண்டு பேட் எல்இடி மின் விளக்கு ஒன்று இருக்கு இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் மின் அழுத்தம் வழங்கப்பட்ட போது அதன் ஊடாக பாயும் மின்னோட்டம் ஜாதுன்னு கேட்டிருக்கு இங்கே வந்து வலு தரப்பட்டிருக்கு பி வந்து பன்னெண்டு பேட் அதுக்கு இவ்வளோ அழுத்தம் வந்து இப்போ இத்தனை வோல்ட் அழுத்தம் வழங்கப்பட்டிருக்கு பி வந்து இருநூற்றி நாற்பது கேட்டிருக்கிறது என்ன பாயும் ஓட்டம் ஐய கேட்டிருக்கு அவங்க என்ன சமன்பாடில் பிரதியிடவனும் பி சமன் விஐயில் பிரதியிட போகிறோம் பி சமன் விஐயில் பிரதியிட்டு இதை காண போகிறோம் மின் ஓட்டத்தை ஆகவே ஐயை நாங்கள் எழுவாக மாற்றம் செய்யவனும் ஐயை எழுவாக மாற்றம் செய்யும் போது பியின் கீழ் வி என்று வருகின்றது பி வந்து பன்னெண்டு வி வந்து இருநூற்றி நாற்பது ஆகிய பன்னெண்டு இருநூற்றி நாற்பது ஆள பிரிச்சம் என்று சொன்னால் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் அஞ்சு எம்பியர் மின் ஓட்டம் பாய்கின்றது ரைட் பொதுவாக நாங்கள் வீடுகளில் வந்து இப்போ எல்இடி மின் விளக்கு தான் அதிக அளவில் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ எல்இடி மின் விளக்க பயன்படுத்துகிற என்ன நன்மை குறைஞ்ச மின்னோட்டம் பூஜ்ஜிய தசம் அஞ்சு எம்பியர் மின்னோட்டம் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் அஞ்சு எம்பியர் மின்னோட்டம் போதுமானதாக இருக்கின்றது ஆகவே எல்இடி போன்ற மின் விளக்கை பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் இந்த மின் சக்தியை சேமிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ குறைந்த மின் வலுவில் இயங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பன்னெண்டு பேட் எல்இடி மின் விளக்கு இப்போ எங்களுக்கு பயன்படுத்த மின் வந்து பூஜ்ஜிய தசம் பூஜ்ஜியம் அஞ்சு எம்பியர் மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு விலை மின் கும்பலை அல்லது நூறு வேட்ஸ் மின் கும்பலை பயன்படுத்தினால் எவ்வாறு விரயமாகும் என்று பார்ப்போம் அது தொடர பாதிகள் என்று சொன்னால் இது இந்த அஞ்சு மடங்கு அல்லது அதை விட கூடிய மடங்கில் தான் வந்து அங்கே விரயமாகின்றது ரைட் இப்போ இங்கே நாங்கள் அடுத்த இதாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆறு தடையை கொண்ட மின் சுற்று பகுதி ஒன்றில் வந்து ஐயோட்டம் பாயும் போது வலு விரியத்தை வந்து நாங்கள் பி சமன் ஐஸ்கேட் ஆர் மூலம் காட்டலாம் இப்போ இங்கே நாங்கள் நேரடியாக பி சமன் வி ஐயை மட்டும் வச்சு கொண்டு காண்ட நாங்கள் இப்போ தடை மின்னோட்டத்துக்குமான தொடர்பு வலுவை தடையோடையும் மின்னோட்டத்தோடையும் தொடர்புபடுத்துகிற எவ்வாறு என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆறு தடையை கொண்ட மின் சுற்று பகுதிக்கு ஒன்றில் வந்து ஐயோட்டம் பாயும் போது ஏற்படும் வலு விரியம் பி சமன் ஐஸ்கேட் ஐ வெட்கம் ஆர் மூலம் காட்டப்படுகின்றது இப்போ பி சமன் ஐ வெட்கம் ஆர் மூலம் காட்டப்படுகின்றது அப்போ இங்கே மின்னோட்டமும் தடையும் தெரிஞ்சால் எவ்வாறு வலுவை காண்றதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ரைட் அதுக்கு ஒரு வினா ஒன்று பார்ப்போம் குஞ்சுவதி ஒன்றிற்கு வெப்பத்தை வழங்குவதற்காக அறுநூறு ஓம் தடை உள்ள வெப்பச்சுருள் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ அறுநூறு ஓம் தடையுடைய வெப்பச்சுருள் ஒன்று பயன்படுத்துகின்றோம் அது இந்த தடை வந்து அறுநூறு ஓம் இதற்கூடாக டென்ட் எம்பியர் மின்னோட்டம் சென்றது ஏனின் அது இந்த வலு என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கு குஞ்சுவதி என்பது எங்களுக்கு தெரியும் என்ன குஞ்சுகளை வளர்க்குறதுக்கான விசேட இடம் வந்து குஞ்சுவதி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒரு நாள் குஞ்சுக்கு வந்து நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்கணும் அதுக்காக அறுநூறு ஓம் தடையுடைய கம்பிச்சுருள் ஒன்றை பயன்படுத்துகிறோம் 
இப்போ இங்கே வந்து வாங்கிய மின்னோட்டம் நெண்ட என் வியர் என்று சொன்னால் அதன்ற வலி என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் இங்கே தடையும் தெரியும் மின்னோட்டமும் தெரியும் அப்போ வலுவை காணுறதுக்குரிய சமன்பாடு எந்த சமன்பாடை எடுக்க ஒன்று நாங்கள் பி செவன் ஐ வெட்கம் ஆர் என்ற சமன்பாடில் பிரதியிட போகிறோம் இங்கே வந்து நாங்கள் முதலாவது ஐ வந்து ரெண்டம் பியர் தடை ஆர் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது இப்போ இருநூற்றி ஐம்பது ஓம் என்று வர வேணும் அதே பீசமேன் ஐ ஸ்கேட் ஆறில் பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் பி வந்து ஐ வெட்கம் ஆறில் பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் மின்னோட்டம் ரெண்டம் பியர் அப்போ ரெண்டு தர ரெண்டு ஐ வெட்கம் என்பதால் ஆர் வந்து ஓம் வந்து ஆர் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது ஓம் ஆகவே நாங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் பேட் ரெண்டு பெறுகின்றது இப்போ ரெண்டு தடவை ரெண்டு நாலு நாலு இருநூற்றி ஐம்பது ஆள் பெறுகிறோம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் பேட் ரெண்டு பெறும் இப்போ இது ஆயிரம் பேட் பெருமானம் உடைய ஹீட்டர் ஒன்றை பயன்படுத்தி குஞ்சு வதைக்கு நாங்கள் விபத்தை வழங்குகின்றோம் ரைட் அப்போ இவ்வாறான கணிதல்கள் வந்து இங்கே வரைந்தால் நாங்கள் பிரதியிட தெரியணும் அப்போ இதுக்கு சமன்பாடுகள் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அல்லது நாங்கள் ஏதாவது ஒரு சமன்பாடு தெரிஞ்ச அப்போ இசமன் விஏயே வச்சுக்கொண்டு அடுத்த சமன்பாடுகள் எடுக்கலாம் ஓமின் விதியில் வச்சுக்கொண்டு ஓமின் விதியை அதில் பிரதியிடுவதன் மூலம் தான் இந்த சமன்பாடுகள் புறப்படுகின்றது அடுத்த சமன்பாடை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குறிப்பாக இந்த வெப்பம் பிறப்பிக்கும் உபகரணங்களில் தான் வெப்ப விளைவுக்கு சமன்பாடுகள் பொதுவாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்த சமன்பாடை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பி வந்து வி வெட்கத்தின் கீழ் ஆர் என்ற சமன்பாடு இப்போ இந்த சமன்பாடுகள் எவ்வாறு புறப்பட்டது என்பது தெரிய வேணும் எங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு அது எவ்வாறு புறப்பட்டது என்பது இருக்க பார்ப்போம் இங்கே வேறு இந்த சமன்பாடு இதுக்கு முதல் உள்ள சமன்பாடை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வி வந்து பி வந்து ஐ வெட்கம் ஆறு என்று சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆனால் நாங்கள் ஏ முதல் பார்த்தது வந்து என்னென்னு சொன்னால் பி செவன் விஏ என்ற சமன்பாடு தான் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் பி செவன் விஏ என்ற சமன்பாடு தான் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த ஒரு சமன்பாடை வச்சு கொண்டு மற்ற சமன்பாடு எடுக்க தெரியும் எல்லாத்தையும் அவத்தில் வச்சுருக்க கடினம் ஆகிய பி செவன் விஐயில் வந்து எங்களுக்கு ஓமின் விதி தெரியும் ஓமின் விதி என்ன சொல்லுது பி செவன் ஐஆர் என்பது ஓமின் விதி வி செமன் அப்போ நாங்கள் இந்த ஓமின் விதியே வி செமன் ஐயாரை கொண்டு வந்து இங்கே பிரதியிட போகிறோம் வி செமன் விஐயில் வந்து விக்கு பதிலாக அந்த ஐயாரை பிரதியிட போகிறோம் இப்போ விக்கு பதிலாக அந்த ஐயாரை பிரதியிட்டோம் என்று சொன்னால் இதில் விக்கு பதிலாக அந்த ஐஆர் வருகின்றது அதோட தர இங்கே ஒரு ஐ இருக்கு அப்போ இதை நாங்கள் எழுதணும் என்று சொன்னால் ரெண்டு இங்கே ஒரு ஐ இங்கே ஒரு ஐ இருக்கு ஆகவே ஐ வெட்கம் ஆ ரெண்டு பேரும் ஆகவே வி செமன் ஐ வெட்கம் ஆ ரெண்டு புறப்படுகின்றது வி செமன் ஐ வெட்கம் ஆ ரெண்பது லோவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமன்பாடு அப்போ இது நாங்கள் எங்கே எடுக்கிறோம் எங்களுக்கு மின்னோட்டம் தடையும் தந்து வலுவை கேட்டால் மட்டும் நாங்கள் இந்த சமன்பாடு எடுக்க வேண்டிய தேவை உண்டு பி செமன் வி வெட்கம் ஆ ரெண்டு சமன்பாடு எடுக்க வேணும் நேரடியாக வி அழுத்த ஒரு வாடகை மின்னோட்டத்தை தந்தால் பி செமன் விஐயை வச்சுக்கொண்டு காண முடியும் அதே மாதிரி நாங்கள் இப்போ அடுத்த சமன்பாடை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பி செமன் வி ஸ்கேட்டுங்கள் ஆர் என்ற சமன்பாடு இது எவ்வாறு புறப்பட்டது என்ற பார்ப்போம் பி செமன் விஐ என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து எவ்வாறு நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டுக்கு வாரம் என்ற பேட்டி பார்க்க போகிறோம் பி செமன் விஐ என்ற இ செமன் விஐ என்றது எங்களுடைய அடிப்படை சமன்பாடு இதை வச்சு கொண்டு என்னென்ன இந்த சமன்பாடுக்கு வாரம் என்றதை இங்கே பார்ப்போம் பி செமன் விஐயில் எங்களுக்கு ஓமின் விதி தெரியும் எங்களுக்கு ஓமின் விதி என்ன சொல்லுது வி செமன் ஐஆர் என்று சொல்லுது இந்த வி செமன் ஐஆரில் நாங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஐக்கு பதிலாக ஓமின் விதியில் ஓமின் விதியை கொண்டு வந்து ஐக்கு பதிலாக இதை பிரதியிட போகிறோம் இங்கே ஐ அழுவாய் மேட்டம் செய்தோம் என்று சொன்னால் ஐ செமன் வியின் கீழ் ஆர் ஐ செமன் வியின் கீழ் ஆர் இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் ஐக்கு பதிலாக வியின் கீழ் ஆர் என்றதை பிரதியிட போகிறோம் இப்போ வி செமன் விஐ என்ற சமன்பாட்டில் வி அப்படியே வரப்போகுது தர ஐக்கு பதிலாக வியின் கீழ் ஆர் என்றதை பிரதியிட போகிறோம் ரைட் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐக்கு பதிலாக வியின் கீழ் ஆர் என்றதை பிரதியிட்டுட்டோம் இப்போ வேறு இங்கோ இங்கே ஒரு வி இங்கே ஒரு வி இருக்கு ஆகவே நாங்கள் வி வெட்கம் என்று எடுக்கலாம் கீழ் ஆர் என்ன இ செமன் வலு சமன் 
விவேகத்தின் கிளார் என்ற சமன்பாடு இவ்வாறு புறப்பட்டது என்றது இங்கே பார்த்துருக்குறோம் உண்மையில் எங்களை இப்போ மூணு சமன்பாடு நாங்கள் பாடமாக்க வேண்டிய தேவை இல்லை பி செவன் விஏ என்ற ஒரு சமன்பாடு மட்டும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது திறப்பட்ட தரவுக்கு ஏற்ப நாங்கள் எந்த சமன்பாடுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை நாங்கள் ஓமன் விதியை இங்கே பிரதிடுவான் மூலம் இந்த மூணு சமன்பாடையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியா இருக்கும் இப்போ திறப்பட தரவை அடிப்படையாக வைக்க கொண்டு தான் நாங்கள் எந்த சமன்பாடில் பிரதிடுறது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் இப்போ பிள்ளைகளை கவனி இங்கோ இது வலி சம்பந்தமான கணிப்புகள் உங்களுக்கு முக்கியமானது இப்போ வலி சம்பந்தமான கணிப்புகள் வரலாம் எனிமல் இப்போ ஆகவே பி செவன் விஏயில் பிரதியிடக்குள்ள தரப்பட்ட இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொண்டு ஒமின் விதியே கொண்டு வந்து இங்கே பிரதியிட்டு மற்ற சமன்பாடுகளை எடுத்து எவ்வகையான கணிப்புகள் வந்தாலும் இதில் நாங்கள் பிரதியிட்டு கண்டுகொள்ளலாம் இப்போ வலுவுக்குரிய அழகு வந்து பேட் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் இப்போ அழகுகள் சரியாக நீங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் பி செவன் வி வேர்க்கத்தின் கீழ் ஆர் என்ற சமன்பாடு இப்போ இங்கே தரப்பட்டிருக்கு கவனிங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஓம் தடையுடைய கம்பிச்சுருள் ஒன்றை கொண்ட மின்னடுப்பிலிருந்து ஐநூறு வேட்ஸ் வலுவை பெறுவதற்கு வழங்க வேண்டிய மின் அழுத்தம் என்னது கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் பி செவன் விஐயில் நேரடியாக அதில் பிரதியிட்டு செய்து நாங்கள் அங்கே இங்கே வந்து இப்போ பி செவன் விஐயில் வந்து நேரடியாக பிரதியிட்டு வலுவை வச்சு கொண்டு கண்டு நாங்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் காண போகிறோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஓம் தடையுடைய கம்பிச்சுருள் ஒன்றை கொண்ட மின் அடுப்பிலிருந்து ஐநூறு வேட்ஸ் வலுவை பெறுவதற்கு வழங்க வேண்டிய மின் அழுத்தத்தை கேட்டிருக்கு அப்போ தரவுகளை குறிச்சு கொள்ளணும் அதாவது தடை தந்திருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஓம் ஆகவே ஆர் செமன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி என்றும் வலு தரப்பட்டிருக்கு இப்போ ஐநூறு வேட்ஸ் வலுவை பெறவணும் ஆக பி வந்து ஐநூறு வேட்ஸ் என்று எடுக்கிறோம் விண்ணத்தை கேட்டு கிடக்கு வழங்க வேண்டிய மின் அழுத்தம் விஏ கேட்டிருக்கு ஆகவே விஏ வந்து நாங்கள் காண போகிறோம் இப்போ பி செமன் வி வர்க்கத்துங்கள் ஆறில் பிரதியிட்டோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் சுருக்கக்கூடியா இருக்கும் அங்கே வி வர்க்கத்தை நாங்கள் எழுவாய் மாற்றம் செய்தோம் என்று சொன்னால் பி தர ஆர் என்று வரும் இப்போ பி செமன் வி வர்க்கத்தின்கள் ஆர் வி வர்க்கத்தை எழுவாய் மாற்றம் செய்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே பி தர ஆர் என்று வரும் வி வர்க்கத்துக்கு நாங்கள் பிக்கு பதிலாக ஐநூறு வேட்ஸை பிரதியிட போகிறோம் ஆறுக்கு பதிலாக நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஓமை பிரதியிட போகிறோம் ஆகவே ஐநூறு ஆயிரம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அளவு பெருக்கு நம்ம என்று சொன்னால் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருது அது என்ன வி வர்க்கம் தான் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ நாங்கள் வியை காணுறதுக்கு ஸ்கேர் ரூட் அதாவது வர்க்கம் மூலம் காணவனும் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த வர்க்கம் மூலம் காணவனும் அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி அறுபத்தையாயிரத்தி ஐநூறு அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த வர்க்கம் மூலம் வந்து அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு இந்த வர்க்கம் மூலம் இருபத்தஞ்சு இங்கே ரெண்டு சைபர் இருக்குது அது ஒரு சைபரை போட்டோம் என்றால் சரி ஆகவே இருநூற்றி ஐம்பது வோல்ட் என்று வரும் அப்போ இங்கே வழங்க வேண்டிய மின் அழுத்தம் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது வோல்ட் ஆகும் ரைட் அப்போ இங்கே தரப்பட்ட தரவு வந்து எங்களுக்கு என்னென்ன தரப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் வலுவும் தரப்பட்டிருக்கு தடையும் தரப்பட்டிருக்கு இப்போ வலுவையும் தடையையும் வச்சு கொண்டு மின் அழுத்தத்தை கேட்டிருக்கு ஆகவே அதற்குரிய சமன்பாடு நாங்கள் பிரதியிட்ட இதுக்கு இலகுவாக சிறுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது நீங்கள் ஓமின் விதியில் பிரதியிட்டு பிற இங்கே உணர்ந்து பிரதியிட வேண்டி வரும் அதில் வகிது இலகுவான சமன்பாடு நேரடியாக நாங்கள் பிரதியிடுவதன் மூலம் இதை காண முடியும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் சக்தி தொடர்பாக பார்க்க போகிறோம் மின் உபகரணங்களில் விரயமாக மின்சக்தியை இவ்வாறு கணிக்கிறது என்று வெற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ மின்சக்தியை கணிக்கிறதுக்குரிய சமன்பாடு வெற்றி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மின் உபகரணங்களில் விரயமாக மின்சக்தி இ சமன் பிடி என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்போ இ சமன் பிடி என்பது இங்கே இ என்பது விரயமாக மின்சக்தி பி என்பது வலு டி என்பது செலவாக நேரம் இப்போ மின் உபகரணம் ஒன்றில் விரயமாகின்ற சக்தியை மின் சக்தியை கணிக்கிறதற்கு எங்களுக்கு வலுவும் அதே நேரம் எவ்வளவு நேரம் என்பது தெரிஞ்சால் போதுமானது இப்போ எவ்வளவு நேரம் அந்த உபகரணம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இது தொடர்பான கணித்தல்களை செய்ய முடியும் அந்த வகையில் ஒரு கேள்வி ஒன்று நான் ஒன்று பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வேட் மின் மோட்டார் ஒன்றிற்கு அஞ்சு நிமிடங்கள் வேலை செய்யும் போது விரயமாகும் வலு யாது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வேட் மின் மோட்டர் ஒன்று ஐந்து நிமிடங்கள் வேலை செய்யும் போது இப்போ அதன் வேட் பி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வேட் டி வந்து ஐந்து நிமிடங்கள் இப்போ என்ன சமன்பாடில் பிரதிகிறவனும் இ செமன் பிடி என்ற சமன்பாடில் பிரதிகிட போகிறோம் இ செமன் பிடி என்ற சமன்பாடில் பிரதிகிட்டோம் என்று சொன்னால் இப்போ இ செமன் பிடி என்ற சமன்பாட்டில் பிரதிகிட போகிறோம் இங்கே டி வந்து ஐந்து நிமிடங்கள் என்று தரப்பட்டிருக்கு அதை நாங்கள் செகண்ட்களாக மாற்ற வேண்டும் ஐந்து நிமிடத்தை நாங்க
அஞ்சு தர அறுபது அது சமன் முந்நூறு செக்கன் ரெண்டு பேரும் அப்போ ஐந்து நிமிடங்களை செக்கனாக மாற்றணும் அஞ்சு தர அறுபது முந்நூறு செக்கன் ரெண்டு பேருகின்றது ஆகவே பிடியில் விரதியிட்டம் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறு வேர்ட்ஸ் தர முந்நூறு அப்போ இங்கே வந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் அதாவது நானூற்றி ஐம்பதாயிரம் ஜூல் என்று வருது இதை கிலோ ஜூல் ஆக்கணும் என்று சொன்னால் நானூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் கிலோ ஜூல் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் இதை ஆயிரத்தை அளவிரிக்க வேணும் இப்போ நானூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் இதை நாங்கள் ஆயிரத்தால் பிரித்தோம் என்று சொன்னால் அது வந்து கிலோ ஜூலில் வரும் இந்த மூன்று சைவரையும் நாங்கள் வெட்டலாம் இதில் உள்ள மூன்று சைவர் மேலே மூன்று சைவரை வெட்டினம் என்றால் நானூற்றி ஐம்பது இப்போ நானூற்றி ஐம்பது இங்கே நானூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் என்று வரும் ஆயிரத்தால் பிரித்தபடியால் நானூற்றி ஐம்பது கிலோ ஜூல் இப்போ இலவாகுவதற்காக நாங்கள் கிலோ ஜூலுக்கும் மாற்றி இருக்கின்றோம் இப்போ இவ்வாறான கணிப்புகள் வரும்போது நாங்கள் அதுக்கு பொருத்தமான சமன்பாடை பயன்படுத்தி இந்த வகையான கணிப்புகளை செய்யணும் அடுத்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ இங்கே இதை தொடர்பாக கணிப்புகளில் வந்து நாங்கள் வேற மாற்றி தந்தோம் என்று சொன்னால் உதாரணத்துக்கு நேரத்தை வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க நேரத்துக்கு பதிலாக ஐந்து நிமிடங்கள் என்பதுக்கு பதிலாக மலத்தியாளம் என்று தரலாம் இப்போ மலத்தியாளம் என்று தரப்பட்டால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அதை நாங்கள் இதில் ஒரு மலத்தியாளம் என்று தரப்பட்டிருந்தால் அதை செகண்ட்களுக்கு மாற்றணும் ஒரு மலத்தியாளம் வந்து என்னென்ன செகண்ட்களுக்கு மாற்றுறது அறுபது தர அறுபது ஆள பேருக்கு செகண்ட்களுக்கு மாற்ற வேணும் ரைட் அதே மாதிரி வேட்ஸ் வந்து பொதுவாக வேட்ஸ் தருவார்கள் இயக்கும் போது சக்தியை காணக்கில் இந்த சக்தியின் அழகு வந்து ஜூல் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இவிட வந்து ஜூலில் வருகின்றது ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கணிப்பை பார்ப்போம் ஈசமன் பிடியை வச்சு கொண்டு இவ்வாறு இந்த மூன்று சமன்பாடும் புறப்பட்டது என்று இங்கே தரப்பட்டிருக்கு ஈசமன் பி டி என்றதை வச்சு கொண்டு இப்போ இ என்பது சக்தி பி என்பது வலு டி என்பது நேரம் இப்போ இந்த ஒரு சமன்பாட்டிலேருந்து மூன்று சமன்பாடு வெவ்வேறு பெறப்பட்ட என்பது இங்கே தரப்பட்டிருக்கு இங்கேயும் வந்து இந்த உமின் விதியை தான் நாங்கள் பிரதிகிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே பார்த்த மாதிரி எவ்வாறு பெறப்பட்ட என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதுலேயும் ரைட் இப்போ இ சமன் பிடி என்ற சமன்பாட்டில் வந்து நாங்கள் உமின் விதியை பயன்படுத்தி இங்கே வேறுங்கோ உமின் விதியின் பி சமன் விஐ என்ற சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் பி சமன் விஐ என்ற சமன்பாடில் இப்போ பிக்கு பதிலாக விஐஏ பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் விஐடி என்று வரும் இப்போ ஈசமன் விஐடி என்று பெறுகின்றது இப்போ ஈசமன் பிடி என்ற சமன்பாட்டில் பிக்கு பதிலாக விஐஏ பிரதிடுறோம் அது ஈசமன் விஐடி என்றது இங்கே பெறுகின்றது அதே போல் இங்கே விக்கு பதிலாக ஐஆர பிரதியிட்டம் இந்த சமன்பாடு எடுத்து நம்ம ஈசமன் பிடியிலேருந்து இந்த சமன்பாடு எடுத்த பிற்பாடு நாங்கள் விக்கு பதிலாக ஓமின் விதிப்படி வி சமன் ஐஆர் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அவை ஐஆரை கொண்டு வந்து விக்கு பதில் ஐஆரை போட்டோம் என்று சொன்னால் இ சமன் ஐவேற்கம் ஆர்டி என்றது பெறப்படும் இப்போ இ சமன் ஐவேற்கம் ஆர்டி என்பது அடுத்த சமன்பாடு அப்போ வி சமன் ஐயாரை கொண்டு இந்த சமன்பாடு எடுத்து அடுத்த சமன்பாடு மூன்றாவது வந்து அங்கேயும் வந்து இ சமன் விஐடி எடுத்த மாதிரி இங்கே வந்து ஐயுக்கு பதிலாக இந்த சமன்பாடில் ஐயுக்கு பதிலாக நாங்கள் வீண்கள் ஆற போய் விரதிட போகிறோம் இப்போ எவ்வாறு விரதிடுறோம் என்று சொன்னால் இப்போ இங்கே வேறுங்க இந்த சமன்பாடு இசமன் விஐ டி என்றதில் வந்து நாங்கள் விக்கு பதிலாக வந்து இப்போ ஐயுக்கு பதிலாக இங்கே பிரதியிட போகிறோம் ஐயலுவா மேட்டம் செய்தால் ஓமின் விதி இன்ப ஓமின் விதி என்ன சொல்லி வி சமன் ஐஆர் இங்கே ஐயலுவா மேட்டம் செய்தோம் என்று சொன்னால் வீண்கு ஆர் ஆகவே வீண்கு ஆரை கொண்டு வந்து இங்கே ஐயுக்கு பதிலாக பிரதியிட்டோம் என்று சொன்னால் வி தர வீண்கு ஆர் இன்று டி ரைட் அது வி வேட்காம் வி தர வி வி வெற்கம் என்று டி கீழே ஆர் வை சமன் வி வெற்கத்தின் கீழ் டி என்ற சமன்பாடு வெற்றிருக்கும் இந்த மூன்று சமன்பாடு இப்போ சக்தியை கணிக்கிறதுக்கு இங்கே இ சமன் பிடியை விட மூன்று சமன்பாடு வெற்றிருக்கிறோம் இப்போ இந்த நான்கு சமன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் மின் சக்தியை கணிக்க முடியும் ஒரு சில கணிப்புகள் பார்ப்போம் இங்கே நாங்கள் ஒரு சில கணிப்புகள் பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் வந்து இ சமன் பிடி இ சமன் விஐடி இ சமன் ஐ வெற்கம் ஆர்டி இ சமன் வி வெற்க டி இன் கீழ் ஆர் என்ற சமன்பாடில் 
எளியாக கணக்கு கொண்டு பார்ப்போம் ரைட் அந்த வகையில் ஐநூறுவோம் தடை உடைய மின்கேதல் ஒன்று இருக்குது ஐம்பது செகண்ட்கள் இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் மின் அழுத்தத்தை வழங்கும் போது விரயமாகும் மின் சக்தியை காண்க கேட்டிருக்கு தரப்பட்ட தரவு என்ன ஒன்று ஐநூறுவோம் தடை தரப்பட்டிருக்கு ஐநூறுவோம் என்று தடை தரப்பட்டிருக்கு நேரம் தரப்பட்டிருக்கு ஐம்பது செகண்ட்கள் அழுத்த ஒருபாடு தரப்பட்டிருக்கு இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் அப்போ அது மூன்றையும் குறித்தோம் என்று சொன்னார் ஆர் வந்து ஐநூறு ஓம் வி வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் நேரம் வந்து ஐம்பது செகண்ட்கள் இயக் காண போகிறோம் இப்போ இ சமன் அப்போ என்னத்தை சமன்பாடில் தெரிவு செய்கிறோம் என்றது இதை இந்த தரவுகளை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் இப்போ இங்கே தரப்பட்டு இருக்கிற தரவுகளை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் எந்த சமன்பாடை தெரிவு செய்கிறது என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் அப்போ தர தரவுகள் தெரியாமல் நாங்கள் சமன்பாடு எழுதி போட்டு பிறகு எந்த சமன்பாடு என்றது என்றது கடினமாக இருக்கும் தரவுகளை குறித்தோம் என்று சொன்னால் உடனடியாக ஆர் இருக்குது வி இருக்குது டி இருக்கு இ காண போகிறோம் ஆகவே நாங்கள் எந்த சமன்பாடு பிரதிகிட போகிறோம் இ சமன் வி வெர்க்கத்து வி வெர்க்கன் டி என்று ஆறில் பிரதிகிட போகிறோம் இங்கே வி வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் ஆகவே இருநூற்றி நாற்பது அரை இருநூற்றி நாற்பது நேரம் வந்து ஐம்பது செகண்ட் என்று நேரடியாக தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே ஐம்பது ஓட்டு இருக்கிறோம் ஆர் வந்து ஐநூறு ஓம் ஆகவே ஐநூறு ஓட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நேரம் வந்து செகண்டில் தராமல் நீடத்துலேயோ அல்லது மலித்தி காலத்தில் தரப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் செகண்டுக்கு மாற்ற வேண்டும் ரைட் அப்போ இங்கே பிரதி இட்டம் என்று சொன்னால் இருநூற்றி நாற்பது அரை இருநூற்றி நாற்பது அரை ஐம்பதின் கீழ் ஐநூறு இந்த சுருக்கணம் என்று சொன்னால் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது ஜூல் என்று வரும் இப்போ ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது ஜூல் வந்து சக்தி வந்து இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ விரைமாகிய மின்சக்தி வந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது ஜூல் ஆகவே அழகு கவனிக்கணும் நீங்கள் பொதுவாக எல்லோரும் கணக்கு செய்து முடிச்சுட்டு அழக போட மாட்டீர்கள் அழகு முக்கியமானது நாங்கள் அழக போடம் என்று சொன்னால் அழகுக்குரிய புள்ளி எங்களுக்கு கிடைக்கும் கவனமாக அதில் இருக்கணும் இது தொடர்பான கணிப்புகள் வரும்போது நாங்கள் பொருத்தமான சமன்பாடை தெரிவு செய்கிறது வந்து முக்கியமானது அடுத்ததாக நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிலையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு கணக்கு செய்து பார்க்குறது பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவது பார்த்த கணக்கு வந்து இதில் நாங்கள் முதலாவது கணக்கு வந்து விவர்க்கத்தின் விவர்க்கன் டிங்கில் ஆர் என்ற சமன்பாட்டில் பார்த்த நாங்கள் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் இ சமன் வி ஐடி என்ற சமன்பாட்டில் ஒவ்வொரு பிரதிகிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மின்னடுப்பு ஒன்று இருக்குது ரெண்டு நிமிடங்கள் அஞ்சம்பியர் மின்னோட்டத்தை அஞ்சம்பியர் மின்னோட்டத்தை இருநூற்றி நாற்பது போல் மின்னழுத்த ஒருபாட்டையும் வழங்கும் போது விரயமாகும் மின் சக்தியை காண்க என்பது வினா இங்கே நாங்கள் தரப்பட்ட தரவுகளை முதலாவது குறிக்க வேண்டும் தரப்பட்ட தரவுகள் இங்கே வந்து என்னென்ன தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால் ஒன்று வந்து மின்னோட்டம் தரப்பட்டிருக்கு அஞ்சம்பியர் அழுத்த ஒருபாடு தரப்பட்டிருக்கு இருநூற்றி நாற்பது போல் நேரம் தரப்பட்டிருக்கு ரெண்டு நிமிடங்கள் என்பதால் நாங்கள் ரெண்டு தர அறுபது நூற்றி இருபது செகண்ட்கள் என்று எடுக்கிறோம் காண வேண்டியது வந்து இ சக்தியை மின் சக்தியை காண போகிறோம் இப்போ இதை நாங்கள் இந்த இ சமன் விஐடி என்ற சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் இங்கே மின்னழுத்த ஒருபாடு வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் அப்போ இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் பிரதிகிறோம் மின்னோட்டம் வந்து ஐந்து அம்பியர் ஆகவே மின்னோட்டத்துக்கு பதிலாக ஐந்து அம்பியர் என்றதை பிரதிகிறோம் நேரம் வந்து ரெண்டு நிமிடங்கள் என்று இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு நிமிடங்களை செகனாக மாற்றணும் கூடுதலான பிள்ளைகள் அதில் கவலை இன பிள்ளை விட்டுடுவார்கள் எவ்வாறு என்று சொன்னால் இந்த மின்னோட்டத்தை செகனுக்கு மாற்ற மாட்டினோம் இங்கே வந்து ரெண்டு நிமிடங்கள் என்ற உடனே ரெண்டு ரெண்டு பிரதிகிட்டு செய்துடுவினோம் அது முக்கியமான விடயம் அந்த ரெண்டு நிமிடத்தை ரெண்டு செகண்டுக்கு மாற்றுறேன்றது இதில் நேரத்தில் வேறுங்கோ மேலே ரெண்டு நிமிடங்கள் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஒரு நிமிடம் அறுபது செகண்ட் ஆகவே ரெண்டு தர அறுபது அது சமன் நூற்றி இருபது செகண்ட் என்று நாங்கள் எடுத்து ஆகவே நூற்றி இருபது செகண்ட் என்று இங்கே பிரதிகிறோம் இந்த சுருக்கு நம்ம ரெண்டாயிரம் நூற்றி நாற்பது அஞ்சால் வரைக்கும் நூற்றி இருபதால் வரைக்கும் நம்ம சொன்னால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஜூல் என்று வரும் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஜூலை நாங்கள் கிலோ ஜூலுக்கு மாற்ற வேணும் இப்போ கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றினோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் இதை நாங்கள் ஆயிரம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆயிரம் ஐயிரம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆயிரத்தை நாங்கள் ஆயிரத்தால் பிரிக்க போகிறோம் அப்போ ஆயிரத்தால் பிரித்தோம் என்று சொன்னால் கிலோ ஜூலில் வரும் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தை ஆயிரத்தால் பிரிக்கிறதுல நாங்கள் இங்கே மூன்று சைவராக வெட்டினோம் என்று சொன்னால் மேலேயும் 
மூன்று சைபர் பட்டினம் என்று சொன்னால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எஞ்சு வருது ஆகவே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிலோ ஜூல் என்று வருது ஆகவே இங்கே எவ்வளவு சக்தி விரயமாகியிருக்கு என்று சொன்னால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிலோ ஜூல் மின்சக்தி வந்து விரயமாகியிருக்கின்றது இந்த மின்னடுப்பில் ரைட் அப்போ நாங்கள் இது அடுத்த சமன்பாடில் வருகிறோம் அதே மாதிரி அடுத்த சமன்பாடிலையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு சமன்பாடிலையும் இது தொடர்பான கணித்தல்கள் செய்ய தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இப்போ அடுத்த சமன்பாடில் இவ்வாறு இது சுருக்குறைன்றதை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்த சமன்பாடு இங்கே வந்து ஈ சமன் ஐவர்க்கம் ஆர்டி என்ற சமன்பாட்டில் ஒரு பின்னாவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இருநூறு ஓம் தடையுடைய மின்கேற்றல் ஒன்று இருக்குது இருநூறு ஓம் தடை வந்து இருநூறு ஓம் தடையுடைய மின்கேற்றல் ஒன்று இருக்குது ஐந்து நிமிடங்கள் ரெண்டம் இயர் மின்னோட்டத்தை வழங்கும் போது விரயமாகின்ற மின்சக்தி யாது என்று கேட்டிருக்கு தரப்பட்ட தரவுகளை முதலாவதாக நாங்கள் குறிக்க வேணும் தரப்பட்ட தரவுகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆர் வந்து இருநூறு ஓம் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஐ வந்து ரெண்டு எம்பியர் என்று தரப்பட்டிருக்கு நே டி வந்து ஐந்து நிமிடங்கள் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கேயும் ஐந்து நிமிடங்களை நாங்கள் செக்கன் ஆக்கணும் இப்போ அஞ்சு தர அறுபது செக்கன் அது சமன் முந்நூறு செக்கன் என்று எடுக்கிறோம் இ வந்து காண வேண்டிய விடியம் இப்போ இ வந்து நாங்கள் இங்கே காண போகிறோம் இ என்பது என்ன விடியமாகிய மின்சக்தி இப்போ இ சமன் ஐ வர்க்க மாற்றி என்ற சமன்பாடில் பிறகு ஈட போகிறோம் நாங்கள் தரப்பட்ட தரவு வச்சு கொண்டு தான் இன்னும் சமன்பாடு என்பதை தெரிவு செய்யணும் இங்கே ஆரும் ஐயும் டீம் இருக்குது ஆகவே இ சமன் ஐ வர்க்கம் ஆர்டி என்ற சமன்பாடை தெரிவு செய்கிறோம் இங்கே ஐ வர்க்கம் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஐ ஐ வந்து ரெண்டு எம்பியர் மின்னோட்டம் ஐ வர்க்கத்துக்காக ரெண்டு தர ரெண்டு என்று போடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நாங்கள் ஆர் தடை தடை வந்து இருநூறு ஓம் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே தர இருநூறு அடுத்ததாக நேரம் நேரம் வந்து ஐந்து நிமிடங்கள் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே ஒரு நிமிடம் அறுபது என்றபடியால் நேரத்தை நாங்கள் அணித்து முந்நூறு செக்கன் என்று போடுறோம் இதை நாங்கள் விரக்கணும் என்று சொன்னால் இருநூற்றி நாற்பதாயிரம் ஜூல் என்று வருது இருநூற்றி நாற்பதாயிரம் ஜூல் வந்து கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் இருநூற்றி நாற்பது கிலோ ஜூல் என்று வரும் இப்போ இருநூற்றி நாற்பது கிலோ ஜூல் விடை ரைட் இப்போ இதில் தரப்பட்ட இப்போ தர தரவுகளை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் பொருத்தமான சமன்பாடை தெரிவு செய்கிறதான் இங்கே முக்கியமான விடையம் அது பொருத்தமான சமன்பாடை செய்துவிட்டால் இது சிறுக்குறதில் பெரிய ஒரு கஷ்டமும் இல்லை இப்போ என்ன சமன்பாடை தெரிவு செய்யணும் என்றது உங்களுக்கு முக்கியமான விடையம் இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து தர உலக சமன்பாடு அது மிதாந்து இருக்கு மின்சக்தியில் இந்த உலக சமன்பாடில் எந்த சமன்பாடை தெரிவு செய்கிறோம் என்றது எங்களுக்கு மிக முக்கியமான விடையம் இ சமன் பிடியில் நேரடியாக செய்யலாம் அதை விட தரப்பட்ட அழுத்த ஒருபாடு தந்திருந்தால் அழுத்த ஒருபாடு மின்னோட்டம் நேரம் தந்திருந்தால் இந்த சமன்பாடு மின்னோட்டம் தடையும் நேரம் தந்திருந்தால் இந்த சமன்பாடு அழுத்த ஒருபாடும் தடையும் நேரம் தந்திருந்தால் இந்த சமன்பாடு இந்த மூன்று வகையான சமன்பாடு நாலு வகையான சமன்பாடு பயன்படுத்தி நாங்கள் விரியமாக மின்சக்தியை கணித்து கொள்ள முடியும் ரைட் இப்போ இவ்வாறான கணித்தல்கள் வந்து இலத்திரணியலில் வந்து முக்கியமான விடயம் இப்போ பொதுவாக இதுவரையில் வந்து கணிப்புகள் வந்து குறைவாக வந்து இனிமேருங்காலங்களில் கணிப்புகள் வந்து அதிக அளவில் பெறலாம் இப்போ நாங்கள் இவ்வாறான கணிப்புகள் வந்து செய்ய தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இப்போ பொருத்தமான சமன்பாடை தெரிவு செய்து இக்கணித்தல்களை நாங்கள் செய்தோம் என்று சொன்னால் இலவாக முழுப்புள்ளிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இந்த கணித்தல்களை செய்வதற்கு முக்கியமாக எங்களுக்கு அடிப்படை சமன்பாடுகள் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அடிப்படை சமன்பாடுகளாக ஒன்று ஓமின் விதி தெரிய வேணும் இப்போ ஓமின் விதிக்குரிய அடிப்படை சமன்பாடு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓமின் விதிக்குரிய அடிப்படை சமன்பாடு வந்து வி சமன் ஐஆர் என்பது இப்போ வி சமன் ஐஆர் என்ற ஒரு சமன்பாடு எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதை வச்சு ஒன்று நாங்கள் பல சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி இன்னொரு அடிப்படை சமன்பாடு வந்து வி சமன் விஐ வலு காண்றது வி சமன் விஐ ரைட் இப்போ பி சமன் விஐ என்றதில் பி என்பது வலு வி என்பது அடுத்த ஒருபாடு ஐ இதை வச்சு கொண்டு அடுத்த நாங்கள் உமிழ்வதை பிரதிட்டு வில சமன்பாடு அதே மாதிரி இ சமன் பிடி அப்போ இந்த அழகில் இந்த மூன்று சமன்பாடும் முக்கியமானது ஒன்று வி சமன் ஐஆர் ரெண்டாவது பி சமன் விஐ மூன்றாவது இ சமன் பிடி இந்த மூன்று சமன்பாடையும் வச்சு கொண்டு நாங்கள் அதில் பிரதிகிட்டோம் விதியையோ அல்லது இந்த மூன்று சமன் பிரதிகிட்டு பல சமன்பாடு எங்களை தேவைக்கு ஏற்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது இந்த மூன்று சமன்பாடு எங்களை ஞாபகத்தில் இருந்தால் இந்த இலத்திரணியில் வார இந்த கணிதல்களையும் நாங்கள் இலகுவாக செய்து கொள்ள முடியும் இது தொடர்பான சக்தி அதாவது ஓமின் விதியில் வி அல்லது ஐ அல்லது ஆறு தரப்பட்டிருந்தால் அதே மாதிரி வலுவில் அதே மாதிரி சக்தியில் வர்ற கணித்தல்களை செய்து கொள்ள இலகுவாக இருக்கும் 
இதுவரை நாங்கள் இது தொடர்பான கணித்தல்கள் பற்றி பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் இந்த நாலு தசம் மூன்றில் இவ்வளவும் பிரதான கணிப்புகள் ஆனால் இது தவிர எங்களுக்கு சில இலத்திரணியல் கூறுகள் அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இலத்திரணியல் கூறுகள் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளில் வந்து பொதுவாக இலத்திரணியல் சில இலத்திரணியல் கூறுகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு சில இலத்திரணியல் கூறுகள் இந்த குறியீடும் அவற்றின் பயன்பாடையும் நாங்கள் சுருக்கமாக இருக்க பார்ப்போம் ஏனென்றால் செய்முறை ரீதியாக எங்களுக்கு முக்கியமானது அவற்றின் குறியீடையும் பார்ப்போம் அந்த வகையில் வந்து முதலாவது நாங்கள் தடை என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தடை தடைக்குரிய குறியீடு உங்களுக்கு தெரியும் தடைக்குரிய குறியீடு அல்லது அல்லது இது தடைக்குரிய குறியீடு இப்போ தடையின் பயன்பாடு என்னென்றது எங்களுக்கு தெரியும் என்ன தடை வந்து மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் தடைக்குரிய பயன்பாடு ரைட் அப்போ தடைக்குரிய அழகு வந்து ஓமண்டுகளுடன் இதுக்கு சிம்பிள் வந்து நாங்கள் தடைய ஆறு ரெண்டு பயன்படுத்துகிறோம் ரைட் அதே மாதிரி நாங்கள் எடுத்தது வந்து கொள்ளளவி கொள்ளளவி என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் கொள்ளளவி இந்த அமைப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இரண்டு முனைகளை கொண்டதாக இருக்கும் இந்த குறியீடு வந்து கொள்ளளவிக்குரிய குறியீடு மின்கலத்தை போல சம ரெண்டு சம கோடு மின்கலத்துக்கு என்ன ஒன்று பெருசுதான் இருக்குது கொள்ளளவிக்குரிய குறியீடு இந்த தொழிற்பாடை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தற்காலிகமாக மின்னேற்றத்தை சேமித்தல் அப்போ மின்னேற்றத்தை தற்காலிகமாக சேமித்தல் இது என்ற தொழிற்பாடு அடுத்து இருவாகிய பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இருவாயி இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இருவாயின குறியீடகிறன் இது இருவாயி இந்த குறியீடு தாய் அப்போ இருவாயி இந்த தொழிற்பாடு வந்து என்ன ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை புகவிடல் அதே மாதிரி எல்இடி இந்த எல்இடி இந்த இது அமைப்பு குறியீடும் வந்து மின்னோட்டத்தை அதாவது ஒளியை காலுகின்றது என்பது காட்டும் அப்போ இருவாயி அதுவும் ஒரு வகை இருவாயி அந்த அம்புக்குரிய போடு காட்டணும் என்று சொன்னால் அது எல்இடி தயிர் அடுத்தது மூவாயி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூவாயியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூவாயி இந்த அமைப்பு மூன்று மனைகளை கொண்டதாக இருக்கும் அது இந்த குறியீடு வந்து இந்த அம்புக்குரிய பொறுத்து பிஎன்பி என்பி என் என்று நாங்கள் ஏதோ அம்புக்குரிய போடுவோம் இவ்வாறு இலத்திரணியல் கூறுகள் அப்போ இங்கே பார்த்தினாங்க தடை கொள்ளளவி இருவாயி எல்இடி மூவாயி என்ற குறியீடுகள் ஒவ்வொன்றிய தொழிற்பாடும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அந்த வகையில் வந்து தடை இந்த தொழிற்பாடு பார்த்தினாங்க மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தல் கொள்ளளவி வந்து தற்காலிக மின்னேற்றத்தை சேமித்தல் இருவாயி ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செல்லவிடல் எல்இடி வந்து எங்களுக்கு லைட் இண்டிகேட்டராக பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருக்குது பயன்படுத்துகிறோம் மூவாயி வந்து பிரதான மூன்று தொழிற்பாடுகள் இருக்குது என்ன காலியாகவும் விரியலாக்கியாகவும் பிரதானமாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இவ்வாறு நாங்கள் இதை விட வேறு சில அஞ்சலி போன்றவையும் எங்களுக்கு தேவையாவை நாங்கள் இந்த அழகில் பார்த்து கொண்டோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் இந்த அழகு இந்த இதுவரை பார்த்த விடயங்களை மேலோட்டமாக பார்ப்போமாக இருந்தால் நாலு தசம் ஒன்று அழகில் வந்து மின் உபகரணங்கள் அவற்றின் மின் உபகரணங்களும் அவற்றை அளவிடுதல் அளவிடும் முறைகளையும் பற்றி பார்த்து நாங்கள் மின் உபகரணங்களை பயன்படுத்தி அளவிடும் உபகரணங்களில் வந்து எம்பியர்மானி வோல்ட்மானி பல் மாணி தொடர்பான விடயங்களை கேட்டுக்கொண்டோம் அடுத்து வந்து எளிய சுற்றுகளை அமைத்தல் பார்த்து நாங்கள் எளிய சுற்றுகளை அமைத்தல் நாலு தசம் ரெண்டில் பார்த்து நாங்கள் அதில் வந்து சாதாரணமான எளிய சுற்றுகளை அமைத்தல் பிரைட் போர்ட் மற்றும் வெரோ போர்ட் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி எவ்வாறு எளிய சுற்றுகளை அமைப்பது என்பது தொடர்பாகவும் பார்த்தோம் ஃபைட் இன்று வந்து நாங்கள் இந்த நாலு தசம் ரெண்டில் தொடர்ச்சியாக கொள்ளளவி இருவாயி மூவாயி தூண்டி அஞ்சலி போன்ற உபகரணங்களை பற்றியும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் பற்றியும் பார்த்தோம் அதன் பிற்பாடு 
கணிப்புகளுக்கு வந்து நாங்கள் சில கணிதல்களில் வந்து நாங்கள் மூன்று வகையான சமன்பாடு உண்டு ஓமின் விதி தொடர்பான கணிப்புகள் அடுத்தது வலு தொடர்பான கணிதல்கள் அடுத்ததாக சக்தி விரயம் தொடர்பான கணிதல்கள் இதுவரை பார்த்தோம் விச ஓமின் விதி தொடர்பான கணிதலில் வீசமன் ஐயாரில் பிரதியீடு செய்தோம் வலு தொடர்பான கணிதலில் வீசமன் விஐ அதே மாதிரி மின்சக்தியில் வந்து மின்சக்தி தொடர்பான கணிதல் லை செவன் பிடி போன்ற சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி கணிப்புகள் எவ்வாறு செய்வது தொடர்பாக பார்த்தோம் இதுவரை பார்த்த விடயங்களை தொடர்ந்து இனிமேல் வார இலகுகள் வந்து உங்களுக்கு இதை பற்றி உணரிகள் அது சம்பந்தமான விடயங்களும் கட்டுப்பாடு தொகுதிகள் எவ்வாறு விலங்கு வளர்ப்பு தாவர வளர்ப்புகளில் வந்து இந்த உணரிகள் இதுகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு சூழல் நிலைமைகளை கட்டுப்படுத்துகிறது என்பது தொடர்பான கட்டுப்பாட்டு முறைமைகள் பற்றி அடுத்து வரும் வகுப்புகளில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதவை உண்டு மாணவர்களே நாங்கள் இதுவரை நாலு தசம் ஒன்று நாலு தசம் ரெண்டு நாலு தசம் மூன்று அல்லது வரை உள்ள விடயங்களை பார்த்தோம் மீதி நாலு தசம் நாலு அடுத்த மீண்டும் ஒரு வகுப்பிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் Thank you.